Buongiorno a tutti. Il tempo di fare le condoglianze a Angela Merkel, l'ultima vittima delle nomination porta sfiga di Berlusconi. Sapete che non appena Frattini ha annunciato un'iniziativa comune franco-tedesca sulla Libia, la Merkel ha perso rovinosamente le elezioni. Adesso la speranza è che si smarchi dalla linea Berlusconi in modo che potrà garantirsi un sereno e proficuo e eh, meraviglioso futuro politico. Il tempo di avvertire che è partita la, la battaglia per chiudere anno zero e quindi altre trasmissioni di approfondimento televisivo per un mese e mezzo con la scusa delle elezioni amministrative esattamente come era stato fatto l'anno scorso. Il tempo di domandarsi il perché dello stupore se la signora Rita Dalla Chiesa a Forum utilizza una figurante spacciandola per una terremotata dell'Aquila che in diretta spiega ai cittadini italiani come è andata bene la ricostruzione, come è completata la ricostruzione dell'Aquila, mentre basta andare all'Aquila per rendersi conto del fatto che non hanno ricostruito nemmeno una capanna, nemmeno un canile è tutto un paese di figuranti, Berlusconi questa mattina ne aveva reclutati un certo numero, c'è cioè un suo sottosegretario, un certo Mantovani, che via sms aveva lanciato il reclutamento, la chiamata alle armi per assieparsi tutti quanti sulla scalinata del Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare la propria solidarietà a un imputato per reati gravissimi, che tra l'altro è anche il Presidente del Consiglio, si sono presentati al suo ingresso in 49 e alla sua uscita dopo l'udienza preliminare erano arrivati a 100, quindi diciamo che le capacità di reclutamento del Presidente del Consiglio che dice di avere dalla sua parte la stragrande maggioranza degli italiani sono piuttosto scarsine e probabilmente questa sera nei telegiornali ci racconteranno che appunto una folla oceanica ha accompagnato, anzi forse ha portato in trionfo il Premier verso uno dei suoi processi, il processo Media Trade, dove è accusato di frode fiscale e appropriazione in debita, cioè di avere derubato la sua azienda, peraltro quotata in borsa, eh, per mettersi in tasca fondi neri insieme ai suoi manager, utilizzando le triangolazioni tra società estera e società estera eh, nell'acquisto dei diritti di film e di programmi televisivi dall'America, fatti rimbalzare da una società all'altra e a ogni rimbalzo gonfiandone artificiosamente il prezzo. Era poca gente, tant'è che forse eh, amichevolmente si potrebbe invitare Piero Ricca a disertare in futuro que, con, insieme ai alle persone di cui Milano Libera a disertare in futuro mh, le manifestazioni almeno pubbliche eh, o, o ad assistervi in silenzio, perché questo forse è il momento di lasciarlo solo Berlusconi. Eh, è di questo che volevo un po' parlare oggi, cioè di quello che è più utile fare per accompagnarlo alla sua tomba politica che lo sta aspettando ormai da tempo stiamo parlando di un personaggio sfigato, ridicolo, che dice cose strane, spesso non dice cose a proposito della Libia perché ha già detto tutto e il contrario di tutto e aspetta di capire chi vince per buttarsi, tanto per cambiare sul carro del vincitore, un uomo disperato che annuncia decine di leggi che ben sa che non saranno mai approvate o se saranno approvate non entreranno mai in vigore perché saranno incostituzionali o bocciate dai referendum, ho l'impressione che stia cercando un nemico e quindi in questo momento forse è il caso di non farglielo trovare il nemico, lasciarlo solo, eh, far vedere che è circondato da quattro poveracci di solito pagati, eh, figuranti appunto, potrebbe essere una strategia utile da questo punto di vista, sbagliano anche i magistrati a enfatizzare eh, con una comunicazione stonata eh, certe leggi che vengono fatte contro di loro, ma soprattutto contro di noi, come sbaglia secondo me eh, un quotidiano come la Repubblica a titolare gli articoli sulle leggi ad personam eh, o antigiustizia 
la legge contro i giudici, ancora oggi c'era un bel articolo del giudice scrittore Giancarlo De Cataldo che però aveva questo, purtroppo questo brutto titolo, la cattiva legge che vuole punire le toghe, siamo alle solite, se ci sono leggi con cui il governo vuole punire i giudici, i cittadini se ne fottono perché non sono né il governo né i giudici, se si continua a parlare di guerra fra politici e giudici, i cittadini che non sono né politici né giudici se ne infischiano, bisognerebbe invece emettere comunicati un po' freddi, un po' algidi, nei quali si spiega esattamente che cosa cambia non per i giudici, ma per i cittadini nel caso eventuale improbabile in cui queste leggi passassero ed entrassero in vigore, in modo che si riesca a capire che non è un derby fra Berlusconi e i giudici, è una guerra di Berlusconi a noi italiani, che è una cosa diversa, Berlusconi è contro la guerra alla Libia, ma è favorevole alla guerra contro l'Italia, questa è l'unica guerra che lui sta combattendo ininterrottamente da 17 anni, perché sa benissimo che i suoi interessi sono incompatibili con i nostri, quindi fra i nostri e i suoi ha sempre, giustamente dal suo punto di vista, scelto i suoi. Eh, perché oggi eh, ha tentato, anche se poi gli è andata male, questa ridicola gazzarra salendo sul predellino e salutando una folla inesistente, questa naturalmente dà il segno della farsa e della tragedia insieme di quest'uomo ridicolo, un uomo che sale sul predellino, si guarda intorno e saluta il nulla, una piazza praticamente vuota, sapete quanto è grande lo spazio antistante, il palazzo di giustizia in corso di Porta Vittoria e quanta gente ci vuole per riempirlo, lo sappiamo perché molti di noi hanno manifestato nel 92, 93, 94 in difesa del pool Mani Pulite, c'erano lì sì folle sterminate che occupavano tutto il corso addirittura, eh, oggi 49 quando è arrivato, eh, 98-99 quando è uscito, immaginate la, la pochezza, la miseria se non ci fossero stati i giornalisti e, e, e i ragazzi di cui Milano libera, mh, probabilmente eh, si sarebbe sentita anche l'eco eh, di quello che diceva Berlusconi, tanto la piazza era vuota e perché allora lui va eh, e tenta queste queste prove di forza, questi bagni di folla, come vengono chiamati dalla, dalla stampa e dalla televisione compiacente, per vari motivi, il primo è per dipingersi ancora una volta sotto assedio, mentre non è sotto assedio per niente, ci sono dei processi peraltro iniziati diversi anni fa, il processo Mills è iniziato nel 2005, il processo Mediaset è iniziato addirittura prima, il processo Media Trade è iniziato da tre anni, L'ultimo è il processo Rubi, non c'è nessun assedio, ci sono vecchi e nuovi processi che dipendono dal fatto che lui continua in perterrito a violare le leggi e a delinquere. Però gli serve far vedere che c'è un assedio, che lui è assediato. La seconda ragione è quella di buttare in burla eh, i suoi processi, eh, definirli ridicoli, farci una risata sopra, fare le battute sul bunga bunga, dire porto le ragazze, porto le escort è un modo per svilire la gravità di ciò di cui è accusato, di depotenziare i processi che lui sa che stavolta si terranno, non c'è modo di evitarli. Eh, il terzo motivo è appunto quello che dicevo prima, dipingersi come il soggetto di uno scontro con la magistratura, lui solo contro 9.000 magistrati e dietro questi magistrati forze occulte potentissime, poteri forti, ehm, complotti internazionali, diplomazie che ce l'hanno con lui, eh, eccetera, e quindi apparire addirittura eroico in questo sforzo titanico di resistere a cotanto urto. Quarto, quarto spaventare, spaventare i magistrati con la piazza, peraltro vuota, e con le leggi eh, contro la giustizia per fare un discorso tipicamente mafioso, o mi assolvete o vi fermate o lasciate perdere o la smettete di indagare e di processarmi oppure io vi faccio del male e intanto soprattutto faccio del male ai cittadini. Questa intimidazione non è fatta soltanto pro domo sua, è fatta anche pro domo di tutti i suoi compari 
il cui più, tra i quali il più pulito ha la rogna. Eh, ci sono molti personaggi nell'entourage del Cavaliere, il vecchio entourage, la ristretta cerchia e il nuovo entourage che si è recentemente allargato addirittura ai cosiddetti responsabili che arrivano un po' da tutte le parti. Ce ne sono molti che rischiano di finire male. Pensate soltanto a Dell'Utri che è in attesa della sentenza di Cassazione nel suo processo per mafia, che a furia di dire che i politici non vanno in galera, poi finisce che qualcuno ci va in galera, Cuffaro è in galera, essendo stato condannato in appello a sette anni, confermato in Cassazione, Dell'Utri è stato condannato in appello a sette anni, se tra qualche mese quando la Cassazione si pronuncia dovesse confermare la sentenza d'appello, anche Dell'Utri finisce in galera. Eh, immaginate come può stare tranquillo Berlusconi con Dell'Utri in galera, con tutto quello che sa Dell'Utri. L'ultima new entry è Francesco Saverio Romano, che ha fatto tutta la sua carriera politica nella democrazia cristiana, poi nel partito di Casini, che a un certo punto si è chiamato Udc, lui era il gemello di Cuffaro, lo accompagnava da tutte le parti, anche agli incontri con i mafiosi. Tra i responsabili, Romano, che sono una trentina alla Camera, Romano è l'unico che ha un'indagine per concorso esterno in associazione mafiosa più una per corruzione aggravata dalla volontà di favorire Cosa Nostra. Quella per corruzione riguarda la spartizione di una parte del tesoro di Vito Ciancimino, che è il contabile di Ciancimino, il tributarista, il ragionier Lapis, e il figlio di Ciancimino, Massimo, qualche anno fa avrebbero distribuito tra alcuni politici che avevano dei crediti nei confronti del vecchio Ciancimino, o per esserne stati soci o per averne favorito gli affari. Ci sono delle intercettazioni che misteriosamente i carabinieri e la vecchia procura ai tempi di Piero Grasso e Pignatone non avevano trascritto, sono state scoperte un paio d'anni fa e adesso la procura sta per mandare queste intercettazioni alla Camera per chiedere l'autorizzazione a utilizzarle, nei confronti di chi? Nei confronti di Cuffaro, nei confronti di Vizzini e nei confronti di Romano. Se la Camera desse l'autorizzazione a utilizzarle, questi signori che sono indagati per corruzione, aggravata dal tip, da, da, dalla fattispecie mafiosa, rischierebbero ovviamente guai, grane. Romano in più ha un'inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa. Qualche mese fa la procura al termine di lunghe indagini ha chiesto al GIP di archiviarla. Perché? Perché si sono raggiunti molti elementi per ritenere che Romano sia in rapporti con i mafiosi, ma non si sono raggiunti, secondo la Procura, elementi sufficienti per garantire che poi al dibattimento Romano venga condannato. E quindi che cosa si fa in questi casi? Non si chiede il suo rinvio a giudizio col rischio di vederselo assolvere o prosciogliere addirittura in udienza preliminare. Si chiede l'archiviazione, cioè si dice al GIP mettiamo in freezer questo fascicolo, se emergessero elementi nuovi lo riapriamo cosa che invece non si potrebbe fare se si chiedesse il rinvio a giudizio e l'imputato venisse prosciolto dal GIP o se si chiedesse il rinvio a giudizio lo si ottenesse e poi al dibattimento l'imputato venisse assolto. Nel caso in cui emergessero elementi nuovi questo signore non potrebbe essere più giudicato per gli stessi fatti per i quali è già stato prosciolto o assolto. Ecco che cosa vuol dire l'archiviazione, per questo la procura ha detto congeliamo in attesa di eventuali elementi nuovi. Il GIP però ha tenuto lì, ha detto aspettiamo perché nel frattempo è uscita la sentenza Cuffaro, definitiva della Cassazione. Nella sentenza Cuffaro, siccome Cuffaro alcuni rapporti con i mafiosi li aveva insieme a Romano, nel senso che andava ad incontrarli insieme a Romano, che era il suo gemello, il suo braccio destro potremmo dire volgarmente, e beh, è interessante capire che cosa ha stabilito la Cassazione su quello che faceva Cuffaro insieme a Romano, perché una sentenza di Cassazione ha valore di prova, anche in processi diversi, quindi anche in un eventuale processo a Romano. 
se la Cassazione dovesse dire qualcosa di pesante sul ruolo di Romano al fianco di Cuffaro, ecco che il GIP potrebbe decidere che c'è ormai una prova cristallizzata sulle collusioni di questo personaggio e quindi, invece di archiviare, dire alla Procura di chiedere il rinvio a giudizio, perché c'è un elemento nuovo. Che cosa potrebbe dire la Cassazione? Non lo sappiamo perché la Cassazione su Cuffaro ci ha già dato il dispositivo, condannato a sette anni definitivi per favoreggiamento alla mafia, ma non ci ha ancora dato le motivazioni che saranno depositate eh, tra qualche settimana. In corte d'appello però gli stessi fatti erano già stati valutati, tant'è che la sentenza d'appello è stata confermata in toto dalla Cassazione. Ci mancano le motivazioni della Cassazione, ma quelle d'appello confermate dalla Cassazione le sappiamo. E allora per esempio si dice che nel 1991, vent'anni fa, quando iniziavano la loro carriera Romano e Cuffaro, andarono da Angelo Sino che era il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, e gli chiesero i voti. Naturalmente Sino che voti controllava, ovviamente controllava voti mafiosi, era l'uomo messo da Totorrina a gestire il tavolino degli appalti con i politici e gli imprenditori siciliani. Lo stesso tandem Romano-Cuffaro, secondo i giudici d'appello, lo ritroviamo nel giro Guttadauro, Guttadauro, Giuseppe Guttadauro era il capo della mafia di Brancaccio, quello per aver avvertito il quale delle indagini e delle intercettazioni a suo carico Cuffaro è stato condannato. Guttadauro parlava con un, altro, con un suo uomo, un certo Mimmo Miceli, anche lui poi condannato per mafia, e Miceli dice al boss Guttadauro ho rappresentato e ricordato a Cuffaro, alla presenza del candidato senatore Saverio Romano, la disponibilità e tutto l'impegno da lui manifestati per conto di Guttadauro, suo referente. Questa è la sintesi che fanno i giudici. Quindi Miceli riferisce al boss di avere ricordato a Cuffaro, alla presenza di Romano, no? la disponibilità e l'impegno che lui manifestava per conto di Guttadauro, che era il suo referente, quindi lui si è messo a disposizione per conto di Guttadauro nelle mani di Cuffaro e di Romano, questo dice Miceli secondo i giudici di appello. E poi Miceli stesso consiglia al boss, scrivono i giudici, di assecondare la scelta del candidato senatore fatto da Cuffaro, e chi è il candidato senatore? È Romano in modo da poter accampare specifiche richieste successivamente per le competizioni regionali. Mettiamo il cappello su Romano, sposiamocelo, questo candidato fedelissimo di Cuffaro, e così poi dopo quando l'abbiamo fatto eleggere gli chiediamo i favori. Infine, e questo succedeva nel 2001, Sempre nel 2001, il 2001 è l'anno in cui Berlusconi torna trionfalmente a Palazzo Chigi per la seconda volta, ma soprattutto in cui in Sicilia la mafia fa l'unplain, 61 collegi su 61 per il centrodestra. Nel 2001, in campagna elettorale, scrivono sempre i giudici citando il mafioso pentito Francesco Campanella, c'è un pranzo a Roma dove ci sono Campanella, mafioso di Villa Abate, braccio destro del boss Nino Mandalà. Boss, è stato condannato in primo grado, quindi dobbiamo dire ancora presunto boss di Villa Abate, Nino Mandalà. Era quello che era amico pure di Schifani. Quindi questo pranzo nel 2001 a Roma tra Campanella, braccio destro di Mandalà, Cuffaro, Romano e altri. A un certo punto, a un certo punto, una delle persone, dei commensali, dice a Romano, ma guarda che campanella mica ti vota, e pare che sia una battuta, uno scherzo conviviale, e invece, racconta campanella, Romano si alzò e disse seriamente, rivolgendosi a me, tu mi devi votare perché Nuaci 
Simo, la stessa famiglia, siamo la stessa famiglia. E aggiunge, vai a Villa Vate e ti informi, che famiglia? Non certo la famiglia di sangue, Campanella si chiama Campanella, Romano si chiama Romano, non sono parenti. Che vuol dire siamo della stessa famiglia, vai a Villa Bate e ti informi? Siamo della stessa famiglia di Villa Bate. È evidentemente la famiglia che secondo i giudici ha come boss Mandala. E lasciò attoniti tutti i commensali. E beh, un politico che a Roma ha una cena o un pranzo dice esplicitamente a ah, Campanella siamo della stessa famiglia, vai a Villa Bate, persino per una città italiana, una scena del genere evidentemente lascia un po' di stucco e poi dice Campanella che manda là, mi spiegò che Romano era stato autorizzato a candidarsi in quel collegio perché in quel collegio non c'è candidato che non è espressione di mafia, quindi manda là confermò che Romano era della famiglia giusta, la sua allora, se per caso su questi punti e su altri contenuti nella sentenza Cuffaro la Cassazione dovesse di mettere il timbro di autenticità finale, consacrerebbe questi fatti come prove non più necessarie di dimostrazione nel processo eventuale a Romano. Ecco perché il GIP, prima di archiviare o di decidere altrimenti, sta aspettando che la Cassazione si pronunci. E intanto però Romano è diventato ministro. Tra tutti i responsabili, che sono 30, l'unico che ha un'indagine di concorso esterno in associazione mafiosa, più corruzione, è diventato ministro. Potevano farne 29, gli altri 29? No, hanno fatto lui. Gli altri avevano un handicap, non avevano indagini per concorso esterno in associazione mafiosa. Napolitano ha fatto come al solito, prima l'ha nominato ministro, poi ha assistito al giuramento e poi mentre quello usciva ha fatto un comunicato prendendo le distanze, da se stesso anche perché è lui che l'ha nominato, secondo l'articolo mi pare 92 della Costituzione è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e su indicazione del Presidente del Consiglio nomina i ministri, quindi non è Berlusconi che nomina Romano ministro dell'agricoltura. Berlusconi propone a Napolitano quel ministro lì. Napolitano se lo nomina vuol dire che gli sta bene. Perché dico questo? Perché sapete che ci sono ministri che non stavano bene a capi dello Stato e che non sono diventati ministri. Quando Berlusconi portò Previti a Scalfaro, nel 1994 Previti non aveva indagini, era solo l'avvocato di Berlusconi, quindi era in conflitto di interessi. Scalfaro disse no, il tuo avvocato no e Previti non diventò ministro della giustizia. Quando nel 2001 Berlusconi portò Maroni ministro della giustizia, io feci un pezzo dicendo beh ma è proprio il caso di mettere un condannato per resistenza pubblico ufficiale, un condannato alla giustizia, definitivo. Non so se Ciampi abbia letto il mio articolo o si sia informato diversamente, sta di fatto che Maroni non diventò ministro della giustizia, ma del welfare. Ci è voluto Napolitano per nominare ministro dell'interno Maroni, condannato per avere picchiato dei poliziotti, ministro dell'interno, cioè della polizia. Ma Ciampi non lo fece diventare ministro della giustizia. E Scalfaro addirittura un premier mandò indietro, perché nel 92, in primavera, dopo le elezioni del, dell'aprile, era iniziata a Mani Pulite da due mesi, era finito dentro Mario Chiesa, erano stati indagati Tognoli e Piliteri, due ex sindaci craxiani socialisti di Milano, pochi altri manager socialisti, Craxi non aveva nemmeno un avviso di garanzia ancora, si sapeva che l'inchiesta avrebbe potuto arrivare a lui e quando il, il pentapartito che aveva appena vinto le elezioni indicò Craxi come premier, Scalfaro disse no, io non lo nomino, portatemene un altro e nominò Giuliano Amato dello stesso partito di Craxi, ma meno compromesso con quel sistema che stava venendo fuori. Quindi non c'è bisogno né che uno sia indagato, né che uno sia condannato, per non diventare ministro o presidente del Consiglio, 
Perché? Perché il capo dello Stato può decidere se una persona è degna o meno di diventarlo e lo può decidere sulla base di criteri di opportunità, eh, di, 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 di decenza, di decoro, sentenze penali, fatti documentati, conflitti di interessi, quello che si vuole, immagine. Napolitano invece ha telefonato alla procura, di, ha, pre, ha detto di aver preso informazioni sulla situazione giudiziaria di Romano, che è quella che vi ho descritto. Poi l'ha nominato, poi ha detto ho preso informazioni sulle gravi imputazioni che pesano sul suo capo e mi auguro, cito a memoria, un chiarimento rapido. Eh, forse era il caso di non nominarlo, un ministro indagato per mafia e corruzione, magari il prossimo giro, magari mi mandi un altro dei responsabili. È anche vero che sarebbe stato difficile giustificare il fatto di negare la nomina di un ministro indagato per concorso esterno associazione mafiosa con richiesta archiviazione e indagato per corruzione dopo aver nominato Presidente del Consiglio un imputato per corruzione giudiziaria, frode fiscale, proprietà in debita, falso in bilancio e adesso pure concussione e prostituzione minorile e indagato a Firenze, ce lo dimentichiamo sempre per le stragi del 93, che non è mica stata chiesta l'archiviazione, ancora no, dalla procura di Firenze l'anno scorso, anzi è stato chiesto e ottenuto una proroga delle indagini su Berlusconi, indagato per concorso in strage. E forse bisognerebbe chiedere chiarimenti anche su Schifani, che come voi sapete è indagato per il concorso esterno a Palermo, quindi deve essere per tutto questo che alla fine Napolitano ha deciso di nominare pure Romano, facendo però sapere che non gli era piaciuto tanto. E adesso si vedrà, quando uscirà la sentenza Cuffaro della Cassazione, Romano rischia grosso. Quindi voi capite che Berlusconi quando deve spaventare la magistratura non la deve spaventare soltanto per sé, la deve spaventare anche per conto e in nome di, tutti quelli che gli stanno in, di molti di quelli che gli stanno intorno, che sono così, perché hanno capito che dura poco sta cosa e quindi si stanno giocando le ultime cartucce. Una volta che non abbiano più un padrino che li copre e li protegge e lavora per tutti loro, a Palazzo Chigi saranno soli al mondo e se sono colpevoli finiranno a trenino in galera nei prossimi anni, vedrete, sarà esattamente come quando crollò la prima repubblica, quando i ministri, c'era la ressa davanti a San Vittore, a Poggio Reale, a Lucciardone eh, e a Regina Celi, tanti erano i ministri che entravano in galera, vedrete quando cadrà Berlusconi, quanta gente finirà in galera perché? Perché sarà saltato il tappo che teneva tutto compresso. Quindi spaventare finché si è in tempo i magistrati sono tutte mosse disperate, naturalmente. Ecco perché dicevo che forse è, il momento, è venuto il momento di lasciarlo un po' solo, che si capirebbe ancora meglio che siamo di fronte a un caso umano invece di enfatizzare questo scontro che in realtà non c'è perché è lui che sta dichiarando guerra come al solito a tutto il mondo, tranne al suo amico Gheddafi, ecco lì, gli dispiace, non vuole disturbare. Faccio un esempio per concludere, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, ne avevamo già parlato, adesso è diventata urgente perché c'è un parlamentare della Lega di cui non mi ricordo neanche il nome perché ti spuntano come, le, come i funghi, per un, conquistarsi un quarto d'ora di celebrità, fanno subito una legge per il padrone, che ha infilato in una normativa europea una roba che stravolge completamente la vecchia legge sulla responsabilità civile dei giudici. Che cos'è la responsabilità dei giudici? È eh, una norma che consente ai cittadini che hanno subito un errore giudiziario di avere un risarcimento dei danni, sacrosanto. I giudici che sbagliano devono pagare, sacrosanto.
Il problema è come, l'abbiamo già detto. Oggi abbiamo una legge che è nata dal referendum dell'87, è la legge numero 117 del 1988, firmata da un giurista socialista, padre del nostro codice di procedura penale, Giuliano Vassalli, capo partigiano, figura eminente. Che cosa stabilisce? Se un giudice fa un errore, deve risarcire il danno. Naturalmente il cittadino che ritiene di averlo subito denuncia lo Stato, lo Stato se accerta che ha subito il danno lo risarcisce e poi se quel danno deriva da colpa grave, cioè da un errore pesante del giudice, non da una svista, da un errore pesante fatto da un giudice incapace, oppure da dolo addirittura, cioè se il giudice l'ha fatto apposta a fargli quel torto, allora il giudice paga. La legge è giusta, come fa notare il giudice Tinti, il giudice Tinti sul Fatto Quotidiano, c'è un errore in quella legge, una cosa sbagliata, e cioè che il giudice restituisce allo Stato la somma che lo Stato ha già rifuso alla vittima dell'errore, ma fino al massimo di un terzo del suo stipendio. E questo è sbagliato, se il giudice ha sbagliato deve pagare tutto, non fino a un terzo del suo stipendio. Peggio per lui, se ha sbagliato. Non stiamo parlando di sviste, stiamo parlando di errori marchiani, dolo e colpa grave. Questo dice la legge. Adesso... Questo codicillo infiga, infilato da questo leghista in, ineffabile, che cosa dice? Dice una cosa diversa, e cioè che il giudice, oltre che per dolo e per colpa grave, deve pagare a... Ah, ecco, si chiama Pini, il leghista. Oltre che per dolo e per colpa grave, il giudice deve pagare di tasca sua anche nel caso di violazione manifesta del diritto. E che cosa vuol dire violazione manifesta del diritto? Se tu hai interpretato o applicato male una norma della procedura facendo il processo penale o civile. Ora, per le presunte violazioni del diritto, in tutti gli stati di diritto, non si denuncia il giudice, si fa ricorso in appello o in Cassazione, anzi il ricorso in Cassazione è proprio quello specifico per le presunte, ritenute violazioni del diritto fatte dal giudice che ha giudicato nel merito. C'è sempre un giudizio di merito, un giudizio di appello e poi le eventuali questioni di diritto si, si denunciano eventualmente in Cassazione. Che senso ha? Dopo che tu hai già avuto un verdetto di Cassazione, favorevole o contrario a te, non mi interessa, denunciare il giudice per violazione del diritto. E qual è la violazione manifesta del diritto? Chi lo decide se hai fatto una violazione manifesta del diritto? È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il risultato è che con questa formula ampia, che non vuol dire niente, violazione manifesta del diritto, qualunque giudice o PM potrà essere denunciato e chiamato a rispondere di tasca sua. Non io denuncio lo Stato e lo Stato si rivale sul giudice se eh, ha commesso dolo o colpa grave, ma io denuncio direttamente il giudice ogni volta che voglio, con questa scusa della violazione del diritto. Eppure già oggi con la legge che abbiamo e che va benissimo salvo quella faccenda del terzo dello stipendio, lo Stato già si rivale sui giudici in caso di grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile. Certo se il giudice ha fatto un abuso causa negligenza inescusabile, non ha letto un pezzo delle carte degli atti del processo, per esempio, grave negligenza, inescusabile, il giudice per decidere deve leggere tutte le carte. Affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo. 
Ecco, se tu dici il contrario di quello che risulta dagli atti inequivocabilmente, non è una tua interpretazione, è che proprio hai preso un abbaglio. Negazione, dovuta a negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti, è certo. Se affermi un fatto che è smentito dagli atti o se neghi un fatto che è inequivocabilmente affermato dai fatti. Oppure, se limiti la libertà di una persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione, certo se non spieghi perché hai arrestato uno o se lo arresti per un reato per il quale non è previsto arrestarlo o senza i presupposti che consentono di arrestarlo, eh beh, lì non è che è opinabile, lì hai fatto una, una grave, un grave fallo. Che cosa dice questo leghista? Con il, naturalmente in Commissione di Giustizia questa porcata è passata col solito voto del radicale. Ci sono sempre questi radicali che quando c'è bisogno di dare una mano a Berlusconi si danno immediatamente da fare. E quindi hanno introdotto centrodestra, relazione di Pini, voto del radicale eletto col PD che dà una mano al Cavaliere, il principio della violazione manifesta del diritto, che appunto, come vi ho detto, non si sa che cosa sia. L'avvocato Caputo di Giustizia e Libertà di Torino mi fa notare che a questo punto i giudici resteranno due strade per evitare di essere continuamente denunciati. O non condannare, non arrestare, non inquisire più nessuno, ogni volta che arriva una notizia di reato inguattarla, far finta di non vedere, darsi malati, mangiarsi le prove, mangiarsi le bobine con le intercettazioni telefoniche, oppure mettersi d'accordo per fare sentenze tutte uguali, primo, secondo e terzo grado, in modo che comunque se tutte le decisioni prese dai magistrati in un procedimento vengono confermate nei gradi successivi, nessuno potrà dire che c'è stata nessuna violazione e nessun torto. E questa è la giustizia che vogliamo? Abbiamo vari gradi di giudizio e facciamo una legge che indurrà i giudici o a non decidere più o a decidere di darsi sempre ragione anche quando hanno torto per paura di essere denunciati? E questa è la giustizia che vogliamo? Infatti lui dice, maliziosamente, è ovvio che sarebbero dei mascalzoni i giudici che lo facessero, ma a questo potrebbe portare la legge e se i giudici si mettessero tacitamente d'accordo nel senso che tutte le sentenze di primo grado venissero acriticamente confermate nei successivi gradi di giudizio dove starebbe la manifesta violazione del diritto? Formalmente si metterebbero a posto gli uni con gli altri ma il bello è quello che scrive Bruno Tinti che ha la rara capacità di fare degli esempi sul fatto Bruno Tinti andatevelo a vedere il pezzo perché è molto divertente Abbiamo intitolato una boiata pazzesca. Fa due esempi. Rapina alle poste. Due testimoni vedono in faccia il rapinatore e in questura lo riconoscono da una foto segnaletica. È Pippo, già condannato tre volte per lo stesso reato. Il pubblico ministero chiede la cattura di Pippo. E il GIP è d'accordo, così dopo un paio di mesi Pippo finisce in prigione, dice che è innocente, ovviamente, e che il giorno della rapina lui era in Spagna, a Marbella, insieme con la sua fidanzata Lucia, rogatoria all'estero. Al giudice spagnolo la ragazza dice che è vero, quel giorno stava insieme a Pippo. Siamo andati a Porto Bagnus, poi abbiamo mangiato alla Moraga, poi siamo andati a fare a far compere alla corte Ingles, poi siamo andati a giocare a tennis al circolo di Manolo Santana e poi abbiamo cenato lì. Il giudice chiede da quanti giorni Pippo era a Marbella e lei dice due o tre. E il giorno prima cosa avete fatto? Boh, cioè non so, ah sì, siamo stati al mare. Al mare dove? Nicky Beach, Playa Fantastica. Ma al mare, adesso non mi ricordo, tutto il giorno? Beh no, poi siamo andati a fare compere. Dove? Boh. E il giorno dopo? 
ma insomma adesso non mi ricordo e poi che c'entra con la rapina, il PM non crede a questa Lucia, crede invece ai testimoni che hanno riconosciuto Pippo e chiede il rinvio a giudizio di Pippo, il GIP la pensa come lui e anche il tribunale, 5 anni di galera in primo grado a Pippo per la rapina. In appello l'avvocato di Pippo dice che Lucia ha importanti rivelazioni da fare, la fidanzata. In tribunale non era stata sentita perché era irreperibile e quindi erano state accolte come buone, come prova, le sue dichiarazioni per rogatoria in Spagna. Lucia arriva al processo d'appello e spiega che tutte le cose che prima non ricordava adesso se le ricorda. Racconta tutto per filo e per segno dove sono stati il giorno prima, il giorno stesso e il giorno successivo. E allora la corte le crede e assolve Pippo. Allora, chi ha sbagliato? I giudici del tribunale che hanno creduto al GIP, che aveva creduto al PM, che non aveva creduto a Lucia? O hanno sbagliato i giudici di appello che hanno creduto a Lucia? Nessuno dei due ha sbagliato dal punto di vista di Pippo. Perché? Perché c'erano elementi tali, i testimoni, ad accusa, per ritenerlo colpevole e le titubanze della Lucia, in primo grado. In appello, Lucia ha sfoderato una memoria di ferro, peraltro recentissimamente riempita di quei buchi, che aveva in primo grado e quindi i giudici hanno avuto dei dubbi e nel dubbio, dato che bisogna condannare solo oltre ogni ragionevole dubbio, e allora hanno assolto. Non hanno detto che quelli di prima avevano sbagliato, hanno detto che allora è venuto il dubbio che avesse ragione Pippo, in base a quello che ha detto la fidanzata, non c'è nessun errore giudiziario, né prima né dopo. Per convenzione noi accettiamo la sentenza che arriva dopo. Se viene confermata in Cassazione, questa sentenza di assoluzione in appello diventa definitiva. C'è stato mica un errore giudiziario? No. Pippo può essere risarcito? Assolutamente no. Ci mancherebbe altro che tutti quelli che vengono prima indagati, poi arrestati o anche solo indagati e rinviati a giudizio, o condannati in un grado e assolti in un altro, potessero avere il risarcimento. Sarebbe la fine. Sarebbe la fine. Ecco come è facile suggestionare la gente con questa storia che il giudice deve pagare quando sbaglia e in realtà poi non sappiamo bene che cosa vuol dire quando sbaglia. Adesso l'altro esempio che riguarda Berlusconi, processato per prostituzione minorile. Berlusconi processato per prostituzione minorile perché? Perché ritengono i giudici che sapesse che Ruby era minorenne, quando, secondo l'accusa, andava a letto con lei e poi la pagava. Se i giudici lo condannano in primo grado e poi lo assolvono in appello, è semplicemente perché in primo grado hanno creduto agli elementi notevoli che ha portato l'accusa e in appello è venuto il dubbio che possa avere ragione lui. Mettete per esempio che Qualcuno insinui il dubbio che hanno sbagliato a registrare la data di nascita all'anagrafe in Marocco. Sapete che erano anche andati alcuni emissari, come abbiamo raccontato sul fatto, per cercare di alterare quei registri. E quindi mettiamo che eh, in questo pro e contro, processo indiziario, è chiaro che nel processo dove c'è la foto del colpevole che infila il coltello nella pancia della vittima non è un processo indiziario, ma ci sono i processi indiziari dove è importante il mosaico per rendere più probabile la tesi dell'accusa e della difesa e in quei processi la valutazione soggettiva del giudice varia, uno può essere convinto della colpevolezza e un altro può avere un dubbio in più e convincersi dell'innocenza, oppure può emergere un fatto nuovo dopo che supera la decisione che è stata presa prima o può essere valutato diversamente, quindi non c'è nessun errore se viene condannato da una parte e assolto dall'altra, semplicemente c'è una diversa valutazione del, del materiale. L'errore sarebbe se ci fosse un'intercettazione negli atti in cui Emilio Fede dice a Berlusconi 
guarda che ho controllato, è maggiorenne, puoi andarci a letto tranquillamente, e Berlusconi, ah grazie, io controllo sempre, mi raccomando, in questo caso Berlusconi avrebbe la prova che era stato buggerato, avrebbe la prova che lui credeva veramente che era maggiorenne. Allora se i giudici ignorassero questa intercettazione per condannare Berlusconi, ecco il dolo, ecco la colpa grave, ecco la negligenza inescusabile, non hanno guardato bene oppure hanno letto quell'intercettazione e l'hanno imboscata. Nel primo caso colpa grave, nel secondo caso dolo, l'hanno fatto apposta. In quel caso lì sì che Berlusconi condannato in assenza di quella telefonata e poi assolto in presenza di quella telefonata avrebbe tutto il diritto di chiedere il risarcimento allo Stato che poi chiederebbe i danni ai giudici che hanno fatto quella porcata. Ecco, forse è questo che si chiede all'informazione e anche alla magistratura associata. Meno strepiti, Berlusconi c'era con noi, ci vuole punire, lo sappiamo che vi vuole punire, ma ai cittadini non gliene frega niente. Invece è molto importante far capire ai cittadini che razza di processo viene fuori se l'imputato può far causa al suo giudice. Quindi freddezza, nervi saldi da parte di tutti, anche di quelli che vogliono andare a manifestare contro quelli che manifestano per Berlusconi e possibilmente cercare di spiegare chirurgicamente e freddamente ai cittadini che cosa succede a noi se passano queste leggi, ben sapendo che ormai per fortuna, se Dio vuole, ne passeranno ben poche. Bisogna cercare di fare questo salto. Vi do solo un dato. L'altro giorno a un convegno il sondaggista Pagnoncelli ha raccontato che per gli italiani l'emergenza numero uno non è né la Libia, negli quei poveri immigrati a Lampedusa, l'emergenza vera dell'Italia, né tantomeno il federalismo, l'emergenza vera dell'Italia è l'evasione fiscale e la corruzione e le mafie, cioè i soldi che sfuggono allo Stato con il nero e che quindi i cittadini onesti sono costretti ogni anno a rabboccare pagandone di più di tasse. Questa è l'emergenza numero uno per i cittadini italiani nei sondaggi. Vi pare normale che il politico più votato alle ultime elezioni sia stato un signore imputato di evasione fiscale e corruzione? Ecco, bisogna cercare di unire queste due informazioni. È giusto avercela con l'evasione fiscale, con la corruzione e con le mafie? Finalmente siamo arrivati ad avercela con questi che sono i veri problemi dell'Italia e quindi, per favore, non facciamoci più rappresentare da un imputato di corruzione e evasione fiscale. È questo link che manca. Abbiamo le due informazioni, ma non riusciamo ancora a metterle insieme. Strepitare eh, gli uni contro gli altri non serve, e invece far passare questi messaggi, per chi lo può fare, è molto più utile. Passate parola, buona settimana.